À, à, xin chào các bạn và hôm nay à, Giang xin giới thiệu với các bạn à, hướng dẫn tính toán thành phần đồng của trồng gió à, liên kết với ETAP thì à, các bạn như đó các bạn đã biết thì à, trong tiêu chuẩn Việt Nam gió được tính theo hai phương độc lập cho công trình phương X và phương Y do đó trước khi thực hiện việc tính toán thành phần đồng của ta trồng gió bạn cần thực hiện việc phân tích dao động của mô công trình theo từng phương và bây giờ video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tính tay trồng gió liên kết với ETAP Phần 1 mình tính dao động theo phương X Và bước 1 làm việc với ETAP Thì làm việc với ETAP sau khi các bạn đã chạy bài toán phân tích Với lại mặt phẳng XZ Plan Thì bạn sẽ chọn đơn vị là tấn mét Chọn đơn vị là tấn mét Rồi Tiếp đến là bạn sẽ vào file export À, file inbox outbox asset data by file và mình sẽ vào file export inbox outbox rồi các bạn tìm cho mình bốn à, bảng có tên như sau story data building mode model bus spacing ratio centimeter fluidity rồi các bạn kích vào đây đầu tiên story data một bảng Model Building Mode là 2 Model Bat Spacing Mat Ratio là 3 Building Outbook chọn Center Mat là 4 Sau đó các bạn OK Rồi ở đây mình sẽ sử mình sẽ lưu desktop Phục vụ Tính Gió động Phương X Rồi Ok, sau khi đã có được file asset, mình sẽ khởi động chương trình Young Radiation Và cái chức năng tính toán này mình cũng đã có đề cập và có tính đính kèm vào trong cái phiên bản thương mại Young RC Dùng để tính toán kết cấu bê tông cuốn thép Với đây mình kích hoạt Young Radiation Rồi ok các bạn nó có chuyên mục là tính tay đồng gió bằng kích vào đây ok rồi nó sẽ lưu nó sẽ lưu cái file làm việc ra đến tốt rồi ok đã có thể bắt đầu sau đó các bạn thấy trên menu của Excel nó có thêm một cái menu là dân gió động và gồm có ba cái biểu tượng là gió động x gió động y và số kết quả thì đây ví dụ như mình tính cho đầu tiên các bạn kích vào cái gió động x các bạn nhớ là dao động x sẽ lót cái file mà hồi nãy mình xuất ở dao động phương x mình kích vào đây ok bạn sẽ tính gió tỉnh x và dao động x yes mình sẽ tìm đến cái desktop đây các bạn ừ. rồi việc tính toán tại trọng gió đã xong các bạn thấy đây gió tỉnh đã được tính ha gió tỉnh được tính gió tỉnh x đã được tính à, các bạn lưu ý giúp mình là ở đây thì uh, các cái file về uh, GTX thì sẽ thực hiện do trong cái xích GTX chính là do tỉnh phương X GD là tóm tắt các thông số các điểm lý thuyết về dao động còn dao động phương X lần lượt ở các dạng dao động thì được trình bày trong cái xích ví dụ như dao động X1 dao động X2 dao động X3 là các uh, tay trọng dao động xét ở dạng ở các dạng 1 dạng 2 dạng 3 rồi sau đó các bạn qua xích GTX các bạn điều chỉnh là cái tên thành phố, nơi, huyện, thị xã à, hoặc là quận, thành phố gì đó thì các bạn nhập vào đây. Những cái màu đỏ các bạn nhập được. Còn những cái số màu đen này nó tự lấy, chưa? Chương trình nó tự lấy từ ETAP qua. Rồi và các bạn không cần can thiệp bất cứ một vấn cái gì nào ở trong những cái bảng tính như đây. À, rồi sau đó các bạn qua dao động. Thì đây nó sẽ lấy cái chu kỳ. Đây các bạn thấy lấy chu kỳ các trận dao động và nó tự động ví dụ như đối với công trình bê tông thép fl là 1.3 thì cái f1 sẽ được xét tới còn f2 f3 f4 những cái này đều lớn hơn f3 cho nên công trình chỉ xét một dạng dao động thôi tương tự tí nữa các bạn chạy với gdi tức là dao động y các bạn lấy các bạn lót file asset xuất từ etap và phục vụ tính động đất theo phương y thì các bạn sẽ có chu kỳ bên đây đây là chu kỳ mà nó chưa có tính cho cái công trình này đây là chu kỳ mẫu 
chu kỳ của phay mẫu rồi đó sau đó các bạn qua gdx như vậy thì nó sẽ tính dao động cho các bạn ít các bạn luôn tính cho các bạn luôn đó. các bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì cả và đây chính là cái cột tải trọng gió theo hướng x và hướng ngược hướng x các bạn chỉ cần copy cái này các bạn dán vào tab thế là xong xin chúc các bạn thành công và mình xin nhắc lại là với cái gti cũng làm tương tự và bây giờ mình sẽ tính với gti có mẫu mình đã xuất rồi à, vào giao tình y chọn gdi mình sẽ tìm đến đường dẫn chứa file công việc dạy học y tab mô hình để học viên đây phục vụ tính động đất phương y ok rồi tại sao như các bạn đã thấy và những cái này nó sẽ lấy từ bên kia qua các bạn không cần nhập cái này rồi xong như thế là sẽ có chế động nó sẽ lấy qua hồi nãy là 1.6 giờ lấy là 2.0 rồi à, gdi 1 gdi 2 vân vân và như các bạn thấy phương y cũng chỉ tính một giờ dao động thôi và có gdi 1 như vậy thì cái xích gdi 1 các bạn sử dụng gdi 2 gdi 3 các bạn không dùng cho công trình này và đây chính là tay trồng gió theo hướng y các bạn chỉ cần copy các bạn dán vào etap thế là xong À, chúc tất cả thành công và hy vọng công cụ sẽ bổ ích phục vụ cho các bạn công việc thật là nhanh chóng và có những cái tiện ích hay khác đang chờ các bạn ở trên trang web www.hậu quân nhân.com xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn